。哎，江南，你拿着这个。啊、哦。哎，我帮你。哎，你太浮夸了吧！我又不是不能走。干嘛怕人看见？怕人看见你把脸挡起来。哎哎哎！看，应该不是我们部门内部泄密，而是那些拿到补偿的优化人员违反了保密协议，私底下各自对比了自己的补偿协议。你说这会不会只是一件单纯的职场事件呢？因为我认为混迹职场这么久的人不会做出这样的事情。这事儿呢，肯定是有挑头的人，咱得赶紧查出来。如果真有挑头的这个人。一定是在员工中人缘比较好的，但他为什么这么做呢？明明知道这样的结果是让自己身败名裂，为什么要冒这个险？咱们呀，先别分析这事儿了。我觉得我们还是要重做补偿方案。那些闹得凶的人要着重安抚，你觉得呢？我觉得不行。现在我们进入到了优化的最后阶段，所有的补偿方案和引导机制都是本次优化的根本。如果我们重做的话，会引起更大的风波，而且也会让 H R 的执行力大打折扣。我们之前所有一切的努力和所做都白费了。还有，你也危险。那你说怎么办？现在匿名邮件已经写到安迪那儿了。如果我们再耽搁的话，不定闹成什么样呢？别着急，危机有的时候就是转机。我们正好可以借此事件向所有的部门。表明我们人事部的态度，你的意思是，绝不退让，不退让，一步都不退。不仅这个补偿方案要继续执行下去，我们还要向那些违反保密协议的人追究责任。但是，你不觉得这样太激进了吗？万一要失败了，嗯，我，你之前不是说要留在 VG？ 你怀疑是我呀？头儿，大猪，我知道你要说什么。那你知道还不伸一把援手？你想眼睁睁睁的看着你兄弟跟兄弟媳妇水深火热是吗？没那么严重，以刘映霞的能力，没问题的。别呀！他这刚当上总监，屁股还没坐热呢，一个人扛不了这么大的事儿。这不还有简爱呢吗？他们俩一起没问题的，这问题很容易解决，回去踏踏实实等着吧。错了行了吗？我错了好不好？啊，我知道我老婆之前平时里没少得罪你，她也想要这行政部，还让简爱受了委屈，让她上了脚。但你不看僧面，得看佛面，是不是？都是一家人，你说你不帮忙，谁帮忙？方法的决定能力，具体方法形成、创新、运用、发展，从哲学的角度。哎呀，你别看书了，我跟这儿求你帮忙呢。求我帮忙，知道说好听的了。早干嘛去了？我难呀。你说这一边是兄弟，一边是老婆，我夹在你们俩人中间，我都快成夹心饼干了。我，那就别让自己为难，回家踏踏实实。哎，别别别别别别别别别！头儿，只要你这次答应帮我老婆，我是生是运营部的人，死是运营部的死人，我再也不在你们俩人中间左右摇摆，明哲保身了。我就闭着眼睛，一路跟着你走到底，行不行？啊！我求求求求求求！酸，酸，我、哦、酸吗？酸，那我给你揉一揉，揉一揉啊！哎呀！行行行行行行行行了啊！
，回去踏踏实实工作吧。我想想办法。哎，这就对了。您老继续看书，我老婆的事儿就交给你了啊。走了。别忘了。哎，我觉得呀。这事压下去的可能性啊很小，你想啊，现，哎，小徐啊，你们公安部那边有什么消息吗？什么消息啊？您指的什么事儿啊？还能有什么事儿啊？没查那边的事儿。这事儿啊，平常咱们八卦一下就算了。现在这形势太严峻了啊！别打听了。反正啊，我们现在开始做预案了。就目前来看，闹大的可能性很大，就看 H R 那边能不能压下去。从上午忙到现在了，一点反馈都没有。这事如果压不下去 ，H R 整个部门都得跟着遭殃，更严重了。赵总，组建新部门的提案已经完成了，您看一下。如果没有问题的话，我就发给总裁办了。这件事儿你怎么看？这个提案一旦启动的话，那危机在中国的本土化改革就等于公诸于全世界了，这很有可能会引发全球产业格局的动荡。被你说的，我好像是南太平洋那只蝴蝶似的。那当然，这才像你曹总做的事儿嘛，不然我干嘛死皮赖脸跟着你啊？是吗？我有这么厉害吗？嗯。好，那我问你，你知道咱们这个提案未来将会关联全行业多少人吗？至少得有几万人吧。全行业加上上下游产业，再加两名。这么多啊？那想想就挺激动的。行了，这事儿先放一放吧。放一放？为什么？您不是一直都说快打慢慢打迟吗？怎么这会儿您不着急了？说说 HR 吧，你觉得 HR 这次的事儿只是一个意外吗？以我的判断，这次大概率是一次偶发事件。目前没发现和这份计划有什么直接的关联。我们现在啊，就像是站在桥头看风景，我们成了别人眼里的风景。有长进啊，事出反常必有蹊跷。在我们正式提案之前，请大家把手机都交出来，关一下门。
你干嘛呢？啊，以前没什么管，我刚练一练。我还担心你这种情况又去参加部门会议了。那个会议对我来说不重要，我有更重要的事。什么事儿？等你。等我？你怎么知道我会来找你？因为你心里非常清楚，这不是个偶发事件，跟 HR 没有任何关系，基本上是冲着你来的。那我为什么要来找你呢？你来向我求救啊！求救？可是现在林永霞已经在带着人做方案了，我可以等方案出来。如果这件事只是闹到这里，那妥协策略也是一种大事化小的方式。但是我个人对妥协没有任何兴趣。那你对什么感兴趣？救你。救我？我需要你救吗？你这不是来了吗？我是来看看你，看看你的伤势。行，那你先看见了，可以走了。恢复的不错。这件事情，你认为只是这样了吗？简小姐有何高见？一切反常皆有妖。英雄所见略同。请坐。谢谢。这把火烧得太奇怪了，如果事态继续这么扩大下去的话，很有可能会发展成公共事件，接下来也势必会影响本土化改革。你说的有点太保守了。本土化改革是建立在本土社会和市场的接受度上，而这件事一向社会观感不太好，一旦成了过街老鼠，还谈什么改革？可是妥协策略，也不失是一种解决问题的办法，起码可以很大程度上降低影响。有错就认，但没有的错绝不能承认。你说的对，但如果硬刚，结果很有可能一发不可收拾。也许。但更有翻盘的可能。你这么有信心吗？狭路相逢勇者胜。很好。而我又要来跟你说的是，我并不是来找你求援的，我是来帮你的。帮我？对啊。愚公来讲，这个幕后黑手是在挑战你的成绩；于斯来讲，这分明就是挑拨你跟林永强的关系。而以你的脾气，这是绝对不会认。你这个人还真是得了便宜还卖乖。彼此彼此。我必须让这个人知道，我不是那么好惹的。他居然让刘永霞怀疑到这件事是我干的。所以说，我是来帮你的。男人向女人服个软儿，就这么难吗？不难。下次。行，这次给你个台阶算是合作。好，那就提前预祝我们合作成功。如果根本没有这个人，这一切都是我们想象出来的呢？那就说明我们两个人都看走眼了。是太丢人了。那就把他烂在肚子里。你可以松开我的手了吗？初步的应对方案就这样，会后陈小小整理好，马上发给大家。刘总监，涛总让我过来。我们已经有了初步的应对方案，稍后我会去跟他汇报。涛总只想要提出明确意义的人员名单和他们的个人优化方案。你现在的情况，我认为应该低调处理。我不想借助任何其他部门。这是运营部总监林少涛先生下达的行政命令，已经有邮件发送到您的邮箱了，请查收。我知道了。哦，涛总还让我带一句话给您。
总还让我带一句话给你：大禹治水。总监，我们的应对方案要不要同步一份给检专员？不用。他腿受伤了，让他休息几天吧。通知行政部，安排车送他回家。好。来来来。我们现在要做的事儿呢，是背着霞姐的，但是她要知道了，一定会影响你们的感情。所以你想好了吗？我想好了，我这是在帮她，也是在帮你们干大事儿。我不能因为个人的小情小爱影响这个大忠大义。老话说的，自古忠孝难两全，我不能孝敬我老婆了。这觉悟有提高，下个月给你增加薪资。这得说话算数啊！那必须的。现在的情况啊，就是有十个人明确提出异议，并且承认他们之间相互勾连。嗯，这十个人里边，中高层的有运营部的孙伟达，市场部的赵旭，销售部两个大区的经理，还有公关部的副总监邹凯。剩下的那些人，按说给他们的补偿都非常优厚，应该不会有异议。我觉得一定是有人从中挑拨，有的人呢是为了带出更多的人，有些人是为了博同情，都有用。就这些人的基本情况啊，我都了解。你说要是没有幕后黑手，他们就是连串联的胆儿都没有。那你就赶紧整理出一份名单，看看有哪些人是容易被他们蛊惑的。放心吧，一个都跑不了。我的想法是，提前防御。加快引导机制，将名单上这些人尽快安置，不要让他们加入到孙伟达那边去，要不然将来事情闹大了就一发不可收拾了。可是现在林永霞的态度呢是妥协，如果说真的有这么一个阴谋，妥协就无异于是抱薪救火。可是现在呢，谁说他都听不进去，所以啊，接下来简爱的事儿，咱们帮他执行。我不需要你帮我执行，你赶快想想。那个幕后黑手是谁？简爱，你有什么好的建议吗？我认为需要再重新做一次背调，而且要完全脱离之前的背调公司，要快和准，否则难度很大。难不难的得看谁做呀。不是你怎么才来啊？大家都等着你，干嘛去了你？你以为我是闲的吗？我能赶过来就不错了。你知道我推了多重要一会啊？废话少说，事儿都清楚了吧？说正事儿。哎呀，现在你们面临最重要的一个难点，就是有人想从根源上推翻你们之前所做的所有的事情。这个人有可能在这十个人里，也有可能根本就没露过面。这还用你说？全是废话。而且鉴于某些人的人缘太差。我连跟他有过节的人和公司全都查了一遍，反正背调的事儿你放心。嗯，相信你，周老板，你的公司擅长做背调。但是啊，我先把话说到头了啊，我只是冲着你们俩，某些人千万别在这自作多情。我这辈子就是看朋友的眼神差点，倒霉就倒霉在这交友不慎上了。某些人连朋友都没有，哪来什么交友不慎、啊？架不住某些人只对朋友下手啊！不是贾坤，哎，这人是谁啊？啊？谁请来的？这不你让我再给弄过来？哼，我让你打电话是请一个专业的、有责任心的、能够有保密精神的专业背调公司。就谁让你请这种？一二三四五七八的公司，什么意思呀？神秘六呗。啊，神秘六还不一定呢。坤哥，我跟你说
。要是你刚才跟我说实话，是某些人打电话让你叫我来了，我还压根就不来了。是是是，简爱，某些人不知道，你得清楚，被调有那么容易吗？否则我们公司不可能专门成立一个风控部门。而且你被调之前，你拿到人家的授权没有？坤儿，听到没有？现在这被调公司怎么这么业余啊？这都成问题了。这种事儿，作为中高层，他能不签这协议吗？签了，然后呢？被调的第一步叫缩小范围，要把火力集中打在能够引起动荡的人身上，这叫被调价值，要精准。而某些人呢，乱枪打鸟。听听听听，现在又跟你聊缩小，缩小什么概念？这事儿要再缩小，那接下来就不用调查了。哎呦我的妈呀！第一步叫缩小，第二步就要打开思维，要扩大。哎哎哎哎，好好好好，二位二位二位，行了，咱都少说两句行吗？他呢是冲我来的，给我一面。你什么面啊？啊，你脸大呀？这话倒没毛病，我不是冲你讲话，我是冲钱爱。你也配？你也配？谁弄他来的啊？出去出去出去，退后这边。没事了。真没有啊？那。我说一下我今天来的主要目的哈，我要跟你说哈，千万擦亮你的眼睛，不要因为某些人开了一宿的车，然后把大夫拉来给你看病，就乱领某人的情。哎，那是我的关系。哎，看这儿，亲爱，是我，我的关系。嗯，千万要饮水思源哈，三个千万记住。行行行，周老板，这情我记在你身上，行了吧？行了，那我今儿任务就完成了。哎，别别别，周老板坐下。你刚出现让我特别感动。我觉得吧，你和林少爷你们俩之间就别闹了，差不多得了。呃，这事儿跟你没关系，但你还这么帮忙。来，为了感谢你，我以茶代酒敬你。你看。我就说吧，打虎亲兄弟，只要咱们几个绑一块儿，什么老虎咱们都能给打了。来吧，头儿，头儿，快看你们俩的面子上。哼。先吃口披萨垫子垫子，我给你下面去，很快很快啊！哎呀，哎呀，站住！什么？先聊两句。咱先吃饭，有什么话吃完饭再说，咱不能饿着肚子呀。这几家公司的对调啊，我对各位只有一个要求：谨慎、谨慎、谨慎。咱们做投资的，一个失误就有可能造成无法挽回的损失，相信这一点大家都清楚。那接下来就辛苦各位了。好，对吧？放心。
Все. Mm. Здорово. Пять же беда. Ну,吃,别停,吃,啊。我问你,陶总是不是要插手那个事儿?嗯。要头什么意思?吃饭。我问你呢,要头什么意思? 我不能说呀，我不能骗你。你让我说什么呀？我回答什么都不对。再说了，咱不是说好了吗？在家不了工作。贾坤，你去运营部没两天，你就职业素养都要提高了。麻烦你给陶总带句话，我的事不用他管，